3. Dezember. Endlich das erste Türchen von mir. Gestern war der Olli dran. Hab mich totgelacht über seinen Witz. Ähm. Aber bin ich denn selbst schon in Weihnachtsstimmung? Und da muss ich leider verneinen. Kein bisschen. Ich fühle mich wirklich kein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich, 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 ich zweifle langsam an mir, weil ich habe eigentlich immer so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Und ich will dann unbedingt Weihnachtsfilme sehen, so wie Terminator 1. Aber, ähm, nee, dieses Jahr irgendwie noch nicht. Und ich weiß nicht, an was es liegt. Und ich, ich frage mich einfach lange. Ich, ich lasse es einfach raus. Ich frage mich, ob ich vielleicht ein Mörder bin. Ob es daran liegt, weil ich ein Mörder bin. Weil ich habe mehrere Filme gesehen. Also Horrorfilme auch. Und da habe ich gemerkt, dass äh, Michael Myers zum Beispiel kein Weihnachtsfan ist. Und, ähm... Freddy Krüger glaube ich auch nicht. Das sind beides keine Weihnachtsfans. Ähm, und deswegen kann es ja auch sein, dass ich ein Mörder bin und deswegen irgendwie Weihnachten im Moment nicht in Weihnachtsstimmung bin. Deswegen bin ich jetzt auf meine, eine Seite gegangen, wo man sich selber testen kann, ob man ein Mörder ist. Und äh, ich wollte jetzt mal die Fragen mit euch durchgehen und ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Fangen wir mit Frage 1 an. Haben Sie in Ihrer Kindheit, Jugend öfters Feuer gelegt? Ja, das stimmt. Das habe ich wirklich. Und zwar habe ich mal fast einen Spielplatz abgebrannt. Da haben wir in einer Röhrenrutsche Feuer gelegt und auf einmal hat die Röhre angefangen zu brennen. Im Nachhinein relativ lustig. Damals dachte ich, ich muss ins Gefängnis, alles vorbei. Aber äh, ja, ging zum Glück alles gut. <lacht> und dann gibt es noch eine andere Geschichte. Da waren wir äh, bei meinem Freund haben wir so ein Flugzeug angezündet aus Papier, haben diesen aus dem Fenster geworfen und der ist genau ein Stockwerk drunter <lacht> ins offene Fenster geflogen. Zum Glück auch nichts passiert, aber mit Feuerspielen ist scheiße. Äh, ja, hab wirklich Glück, dass da nichts passiert ist. Haben Sie je Tiere gequält? Mit toten Tieren experimentiert zählt auch. Hm. Ich habe bestimmt meine Spinne ein Bein ausgerissen, um zu gucken, ob die weiterläuft und so eine Sachen. Also ja. Haben Sie in Ihrer Jugend öfters ins Bett gemacht? Bettnässer. Jetzt nicht, weil das hier so halb live ist, ähm, klicke ich auf falsch, damit ich besser dastehe, sondern es war wirklich nicht so. Kam oder kommt in Ihrem familiären Umfeld Gewalt vor? kam oder kommt in ihrem familiären Umfeld Gewalt vor. Es gab zwar sehr viel Scheiße, ja, aber Gewalt eigentlich, Gewalt. Kam da Gewalt vor? Psych psychische Terrorgewalt vielleicht, aber so richtig, äh, so, so, so brutal eigentlich nicht. Würden oder werden sie, wohnen sie in der Schule zu Beginn der Arbeit also wohnen sie oder werden sie in der Schule oder zu, Bing, zu Beginn der Arbeit gemobbt oder ausgegrenzt. Ja, jeder kennt ja die Geschichte. Englischunterricht, mein Englisch war nicht so toll und ähm, die Mitschüler haben gelacht. Und ähm, ja, die Lehrerin hat mich dann vor die Tür geschickt, weil sie dachte, ich will den Klassenclown spielen. Dabei lag das nur meine englische Aussprache. Und das fand ich ziemlich scheiße. Und seitdem spreche ich ja auch und traue mich auch kein Englisch mehr zu sprechen. Also ja, für mich war das so wie Mobbing, hat sich jedenfalls so angefühlt. Werden Sie leicht und ohne Verhältnis zur Situation reizbar aggressiv wütend? Definitiv nein. Viele fragen sich ja immer, wie ich immer äh, oder häufig so ruhig bleiben kann. Das ist wirklich eine Eigenschaft, die äh, eigentlich ganz gut ist an mir. Haben Sie manchmal sporadische, brutale Rache- oder Foltergedanken? Definitiv. Definitiv habe ich die. Ähm, stell mir öfter mal vor, wie ich irgendjemand, den ich wirklich absolut hasse, in die Badewanne werfe und dann einen, ja, so einen Piranha nur reinlege, einen einzigen und der so langsam aufgefressen wird. Ja. Oder so ein Baby-Piranha, der, der noch nicht so doll zubeißen kann. Und äh, der dann langsam qualvoll stirbt, ja. Also ja, habe ich. 
Sehen Sie Menschen als diese an oder als Tiere oder Gegenstände? Also, für mich ist ein Mensch ganz oft nur ein, eine Krüppelkiefer. Ja. Haben Sie in den unterschiedlichsten Situationen das sporadische Verlangen, jemand zu schlagen, zu würgen, zu quälen etc.? Äh, nee. Also, nee. Also so mal davon träumen, so, aber so sporadisch, äh, einfach so, nee. Glauben Sie, wenn die Antwort von Frage 8 zutrifft, dass die Leute es verdient hätten, verdienen würden. Frage 8 war, was war die Frage 8? Sehen Sie Menschen als diese an oder als Tiere oder Gegenstände? Und dann glauben Sie, wenn die Antwort von Frage 8 zutrifft, dass die Leute es verdient hätten, verdienen würden? Hä? Sehen Sie Menschen als diese an oder als Tiere oder Gegenstände? Glauben Sie, wenn die Antwort von Frage 8 zutrifft, dass die Leute es verdient hätten, verdienen würden? Was, eine Krüppelkiefer zu sein? Ich ver verstehe das nicht. Ach so, ich weiß, was hier los ist. Die wollten wahrscheinlich Frage 9 hinschreiben und nicht Frage 8. Man sind die bescheuert, wirklich. Gut, äh, wenn es auf Frage 9 bezogen ist, nee, wenn es aber auf Frage 8 bezogen ist, mit der Krüppelkiefer, denn ja. Also die Leute haben verdient, eine Krüppelkiefer zu sein. Was soll ich da jetzt an, ankreuzen? Ich verstehe das nicht. Ich sag einfach, es ist wahr. Nee, das ist falsch. Weil wenn es wirklich da mit dem Quälen und so, wenn es darum geht. Ähm, wir gucken mal. Bist du ein möglicher Mörder oder Serienmörder? Sie haben ein unnormales Verhalten und ihre Gedanken sind beunruhigend. <lacht> es besteht eine minimale Gefahr, dass sie diesen Gedanken verfallen. Ja, damit fröhliche Weihnachten. Oh Gott, es ist traurig. Eine Rotz- und Wasserprobe.